नमस्कार आप देख रहे हैं वीके न्यूज मैं हूं सुनील राउत कश्मीर भारत का आंतरिक मामला है और उसे यहां कोई भी फैसला लेने का अधिकार है यह पूरी दुनिया मानती है सिवाय पाकिस्तान और उसके कुछ पिछलघु दोस्तों के अलावा इनमें से एक चीन है यह तो सब जानते हैं लेकिन एक और देश है जो कश्मीर पर पाकिस्तान की वकालत कर फंस गया है One of the problems to which the international community fails to devote enough attention is the Kashmiri conflict, awaiting a solution for 72 years. The stability and prosperity of South Asia cannot be separated from the Kashmiri issue. Despite the resolutions adopted by the United Nations Security Council, Kashmir is still besieged, and eight million people are still stuck. In Kashmir, they cannot get out. In order for the Kashmiri people to look towards a safe future with their Pakistani and Indian neighbors, it is imperative to solve this problem through dialogue on the basis of justice and equality instead of conflict. जी हाँ, संयुक्त राष्ट्र के मंच पर कश्मीर का राग आलापने वाले ये शख्स तुर्की के राष्ट्रपति हैं। नाम है रसेप तैयार एर्दोगन। तुर्की एक मुस्लिम राष्ट्र है और यहाँ की अंठानवे फीसद आबादी मुसलमानों की है अब आपके समझ आ गया होगा कि कश्मीर पर तुर्की पाकिस्तान के साथ खड़ा क्यों होना चाह रहा है वैसे बाकी सारे इस्लामिक देश और उनके संगठन ने इस मसले पर भारत के साथ खड़े होते हुए इमरान को ठेंगा दिखाया था लेकिन तुर्की बेगानी शादी में दीवाना बनने चला था लेकिन तुर्की की इस होशियारी को पीएम मोदी ने ऐसे ठीक कर दिया कि अब तुर्की शायद ही कभी भारत से पंगा लेने के बारे में सोचे भी दरअसल संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर पर पाकिस्तान की भाषा बोलने वाले तुर्की को भारत ने सख्त कूटनीतिक संदेश दिया है संयुक्त राष्ट्र में तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने पाकिस्तानी प्रोपेगेंडे को हवा देने की कोशिश की तो पीएम मोदी ने भी कूटनीतिक दाव चल दिया पीएम मोदी ने तुर्की के तीन धुर विरोधी पड़ोसी देशों साइप्रस आर्मेनिया और ग्रीस के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने के लिए अहम मुलाकातें की अमेरिका से रवाना होने से ठीक पहले पीएम मोदी ने इन तीनों देशों के प्रमुखों के साथ बैठकें की जिसे कूटनीतिक तौर पर काफी अहम माना जा रहा है दरअसल साइप्रस और तुर्की के बीच 1974 से ही विवाद चल रहा है तुर्की ने उन्नीस में साइप्रस के उत्तरी हिस्से पर कब्जा कर लिया था जिसे स्वायत्त क्षेत्र के तौर पर जाना जाता है इस पर अधिकार के साथ ही तुर्की ने इस क्षेत्र को टर्किश रिपब्लिक ऑफ नादन साइप्रस का नाम दिया है इस विवाद को पकड़ते हुए पीएम मोदी ने यूएन में अपने संबोधन के ठीक बाद साइप्रस के प्रेसिडेंट निकोस अनास्तासिया देश से मुलाकात की और चर्चा के दौरान साइप्रस की स्वतंत्रता संप्रभुता और क्षेत्रीय स्वायत्तता पर जोर दिया तुर्की के राष्ट्रपति एर्दागन के लिए यह मुलाकात चौंकाने के साथ ही असहज करने वाली जरूर रही वैसे तुर्की खुद को भारत का दोस्त बताता है लेकिन उसके नेता एर्दोगन ने पाकिस्तान का सपोर्ट कर पंगा मोल लिया अब साइप्रस के राष्ट्राध्यक्ष से मुलाकात के बाद उसे मिर्ची तो लगी ही होगी इधर मोदी ने साइप्रस के अलावा ग्रीस के प्रधानमंत्री किरिया कोसोताकिस से भी मुलाकात की ग्रीस और तुर्की के बीच लंबे वक्त से समुद्री क्षेत्र को लेकर विवाद चल रहा है पीएम मोदी ने आर्मेनिया के पीएम से भी मुलाकात की आर्मेनिया तुर्की पर अपने लाखों नागरिकों के नरसंहार का आरोप लगाता रहा है इससे दोनों देशों में तनाव बना रहता है आर्मेनिया और साइप्रस से तुर्की की दुश्मनी दशकों पुरानी है और दोनों पड़ोसी देशों से कभी भी तुर्की के अच्छे संबंध नहीं रहे सरकारी सूत्रों की माने तो इन मुलाकातों का मकसद तुर्की को संदेश देना था की वो जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर संयम बरते वरना उसका इसे अंजाम भुगतना पड़ सकता है वैसे तुर्की के राष्ट्रपति मोदी की इस कूटनीतिक मुलाकातों के बाद कुछ तो समझ ही गए होंगे और अब शायद वो कश्मीर का नाम भी जुबान पर लेने से पहले दस बार सोचे वैसे पीएम मोदी ने यूएन में कश्मीर और पाकिस्तान का नाम न लेकर एक बड़ा संदेश दिया है विश्लेषकों की माने तो मोदी ने इन दोनों ही मुद्दों को न छेड़कर यह बताने की कोशिश की है कि वो इमरान जैसे नेता और पाकिस्तान जैसे मुल्क को ज्यादा तवज्जो नहीं देते बल्कि भारत के लिए दूसरी उपलब्धियां हासिल करना अहम लक्ष्य है तो मोदी की इस कूटनीतिक चाल पर आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको वीडियोज के नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर मिलते रहे और देखते रहिए वीके न्यूज शुक्रिया